നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലെവൻത്ത് മാത്സിൻ്റെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മിസലേനിയസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിളും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ട്വൻറ്റി തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ദ ലൈൻസ് വൈ സി ഈക്വൽ ടു എം വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഇ വൺ വൈ സി ഈക്വൽ ടു എം ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ ടു ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് സി വൺ മൈനസ് ഇ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എം വൺ മൈനസ് എം ടു അതായത് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ലൈനുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ വൈ സി ഈക്വൽ ടു എം വൺ എക്സ് പ്ലസ് ഇ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലൈൻ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വൈ സി ഈക്വൽ ടു എം ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ ടു മൂന്നാമത്തത് എക്സ് സീക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സീക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് വരും അല്ലേ അവിടെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണല്ലോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ് സീക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ഈ മൂന്ന് ലൈനുകളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ലൈനുകളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഇതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ അറിയാനല്ലേ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്താണ് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്താണ് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ എന്താണ് ആ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടണം ഇതാണ് ആ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് പി ക്യു ആർ ഈ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ പി ഡിയും ക്യൂ ഡിയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം പി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഈ പി കടന്നു പോകുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എം വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ അതിൽ എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ആ ലൈൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ കിടക്കുന്നത് നോക്കിയേ അപ്പം ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഈ പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സി അതായത് ഈ പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ എന്ത് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെയും ക്യൂ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നോക്കിയേ ഇതാ ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു എം ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനാണ് ഈ ക്യൂ ഉൾപ്പെടുന്ന ലൈൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഈ ക്യൂവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് സി ടു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ത് വരും സി ടു വരും അപ്പോൾ സീറോ സി ടു ആണ് ക്യൂവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഫോർമുലയിലെ കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സും കൂടിയിട്ട് ആറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ആറെന്ന് പറയണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂടി നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് വൈ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും എക്സും വൈയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെന്താണ് ആറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എം വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി വൺ അതുപോലെ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് രണ്ടാമത്തത് വൈ സി ഈക്വൽ ടു എം ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി നമ്മളിത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സബ്ട്രാ
ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതിലായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പൊ എക്സും വൈയും കിട്ടിയല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുത്തത് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബട്ട് എക്സ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ആറിന്റെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു മൈനസ് സി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ മൈനസ് എം ടു സോറി ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ സി ടു മൈനസ് എം ടു സി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ മൈനസ് എം ടു നോക്കിയേ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റുകളും കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ പിയും കൂടി എഴുതാം പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സീറോ സി വൺ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സി ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു ഹാഫ് ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു പിന്നെ അടുത്തത് വൈ ത്രീ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ പ്ലസ് അടുത്തത് ഏതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല മോഡുലസ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് ഇത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇത് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ മൂന്ന് പോയിന്റുകളായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ നമ്മുടെ സീറോ ആണേ അപ്പോൾ സീറോ ഇൻറ്റു നമുക്കത് എഴുതാം വേണമെങ്കിൽ കാരണം ഈ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ സീറോ ആയിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എഴുതാം സീറോ ഇൻറ്റു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ വരിക വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ സി ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ എം വൺ സി ടു മൈനസ് എം ടു സി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇത് അങ്ങനെ എന്തായാലും സീറോ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് പ്ലസ് ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സീറോ തന്നെയാണ് സീറോ ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ പി ക്യു ആർ ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യു ഇത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ വൈ ത്രീ വൈ ത്രീ ഏതാ വരിക നമ്മുടെ ഇത് എം വൺ സി ടു മൈനസ് എം ടു സി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ മൈനസ് എം ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്താ വരിക സി വൺ അപ്പം അതും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് പ്ലസ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഏതാ വരിക എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സി ടു മൈനസ് സി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇൻറ്റു ഇനി എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ സി വൺ മൈനസ് എന്ത് വരും സി ടു അല്ലേ സി വൺ മൈനസ് സി ടു അതാണ് നമ്മുടെ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു വരിക സി വൺ മൈനസ് സി ടു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇത് ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ നോക്കി ഈ ഹാഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ടേം അങ്ങനെ സീറോ ഇൻറ്റു അല്ല അപ്പോൾ അത് സീറോ രണ്ടാമത്തെ സീറോ മൂന്നാമത്തെ ടേം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൂ സി ടു മൈനസ് സി വൺ ഇൻറ്റു സി വൺ മൈനസ് സി ടു അതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സി വൺ മൈനസ് സി ടു ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഒരു മൈനസ് അല്ലേ നമ്മൾ മോഡലസ് എടുക്കുമ്പം ആ മൈനസ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആകും സി വൺ മൈനസ് സി ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന് ഇപ്പോൾ സി ടു മൈനസ് സി വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം സി ടു മൈനസ് സി വൺ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഉണ്ട് എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒപ്പം എഴുതണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഇത് സ്ക്വയർ ആയ കാരണം നമുക്ക് അതിന് മോഡലസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി സി ടു മൈനസ് സി വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൂനും മോഡലസ് വേണ്ട ടു ഓൾറെഡി മോഡലസിന് പുറത്താണ് ഇത് നമുക്ക് മോഡലസ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മോഡലസ് ഓഫ് എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെഗ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് ല
ഇതിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് വൺ ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലുണ്ട് സ്ലോപ്പും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് നമുക്കൊരു ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനിലെ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ആൽഫ ടു ബി ടു എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒന്നുകിൽ വൺ ഫൈവ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ ഓ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ടു ബീറ്റ ടു ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടു പോയിന്റ് ഫോം അല്ലേ ആ ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽഫ വണ്ണും ബീറ്റ വൺ ആണ് കേട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൽഫ വൺ എന്താണ് ബീറ്റ വൺ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അടുത്തത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് ലൈനില് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഏ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലത്തെ നോക്കി ഈ ലൈനിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരുമല്ലോ ഇത് ഈ ലൈനിനും ഈ ലൈനിന് ബാധകമാണ് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പോയിന്റ് ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അതിൽ എക്സിന് വൈന് പകരം നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് പകരം ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫൈവ് ആൽഫ വൺ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ടു ബീറ്റ ബീറ്റ ടു എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റും ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സിന് പകരം ആൽഫ ടു അതേപോലെ തന്നെ വൈന് പകരം ബീറ്റ ടു മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ആ പോയിന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആൽഫ വണ്ണിലും ബീറ്റ വണ്ണിലും അതുപോലെ ആൽഫ ടുവിലും ബീറ്റ ടുവിലും നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ബീറ്റ വണ്ണും ബീറ്റ ടു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ത്രീ ത്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബീറ്റ വൺ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പോവുക നോക്കിയേ ഫൈവ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബീറ്റ വൺ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ വൺ അപ്പോൾ ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ആൽഫ വണ്ണിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതി ഫൈവ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇനി നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്താണുള്ളത് ആൽഫ ടുവും ബീറ്റ ടു അതിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ ടു എഴുതാൻ പോവുകയാണേ അപ്പോൾ ഫോർ ബീറ്റ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം മൈനസ് ഫോർ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആവും ഇത് മൈനസ് ത്രീ ആൽഫ ടു ആവും അപ്പോൾ ബീറ്റ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആൽഫ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ബീറ്റ വൺ എന്താണ് ബീറ്റ ടു എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇനി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എന്നാൽ നമുക്ക് ആൽഫ വണ്ണും ബീറ്റ വണ്ണും കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ ആണ് അതായത് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മിഡിൽ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ വൺ ഫൈവ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ ആൻഡ് ആൽഫ ടു ബീറ്റ ടു അതിന് മിഡ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ നമ്മൾ
2 ഉം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല നമ്മൾ ആ ടു ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി ആൽഫ വണ്ണോ ആൽഫ ടു മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫോർ നമുക്ക് ഇവിടെ എൽ സി എടുത്ത് നോക്കേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആൽഫ വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ആൽഫ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫോർട്ടി ആയി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ആൽഫ വൺ മൈനസ് ത്രീ ആൽഫ ടു പിന്നെ എന്ത് വരും ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോറും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ആൽഫ വൺ മൈനസ് ത്രീ ആൽഫ ടു സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഈ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഫൈവും സിക്സ് നോക്കിയേ ഇത് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു അല്ലേ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ വണ്ണിൻ്റെ ആൽഫ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ലേ നമുക്കിതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് എന്താണ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആൽഫ വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ഫോർട്ടി ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രീ മാറിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയായി ഫോർ അല്ല ത്രീ അല്ല നമ്മുടെ ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്ത്തിന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ എഴുതിയും സിക്സ് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ആൽഫ വൺ മൈനസ് ത്രീ ആൽഫ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ഇതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് സീറോ ആയി ഇത് എത്രയായി ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൽഫ ടു ആയി ഇത് ട്വൻറ്റി വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ ടു എന്ത് കിട്ടി ആൽഫ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആൽഫ ടു എത്രയാണ് അപ്പോൾ ആൽഫ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ആൽഫ ടു അതായത് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെ എൽ സി എടുത്തു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളു ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ആൽഫ വൺ അപ്പോൾ ആൽഫ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൽഫ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ ആണ് ബീറ്റ വൺ നമ്മളോട് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബീറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ഫോർ കണ്ട ഫൈവ് ആൽഫ വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആൽഫ വൺ എന്താണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിതിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളിത് ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എൽ സി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീന്ന് കിട്ടും കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കാരണം നമ്പറൊന്നും അത്ര സുഖമുള്ള നമ്പറുകളല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആൽഫ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബീറ്റ വൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പിന്നെ ഓൾറെഡി ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഏതാ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ നമ്മുടെ ടു പോയിൻ്റ് ഫോം എന്താ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പാണ് കേട്ടോ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ നമുക്ക് എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ഫൈവ് നമുക്ക് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാ
ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ത്രീ കിട്ടും ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ത്രീ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ വൈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ വൈ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവനും ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീനും ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇതെന്ത് വരും മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് നയൻറ്റി ടു വരും അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ അതായിരുന്നു ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം മിസലേനിയസ് എക്സാമ്പിളിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇത് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചെറുതാണ് ഷോ ദാറ്റ് ദ പാത്ത് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് പോയിന്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടു ലൈൻസ് രണ്ട് ലൈനുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കുറച്ച് ദൂരമായിട്ട് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ പോയിന്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതൊരു മൂവിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു ലൈൻ വരൂലേ അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ആ പോയിന്റ് അങ്ങനെ അവിടെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ആവുമല്ലോ അപ്പം അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം പോയിന്റ് നമുക്കൊരു എച്ച് കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറലായിട്ട് എടുക്കാം ഏ എച്ച് കെ അപ്പം എച്ച് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും എച്ച് കെ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഫ്രം എ ലൈൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മോഡലസ് ഓഫ് എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി വൈ വൺ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഈ പോയിന്റും ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ലൈൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പം നമ്മളതിനെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എ എന്താണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് പ്ലസ് ബി എന്താണ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സി എന്താ ഫൈവ് അല്ല നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതണം അപ്പം അത് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്താ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഇതെന്ന് പറയുന്നതും ഈ പോയിന്റും ഈ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കില്ല അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതണം മോഡിലസ് ഓഫ് അവിടെയും ത്രീ തന്നെ വരുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു കെ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ക്യാൻസലായി പോകും അല്ലേ കാരണം ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രമുള്ളത് എന്താ ത്രീ എച്ച് മൈനസ് ടു കെ മൈനസ് ഫൈവ് മോഡിലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെയോ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ടു കെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മോഡിലസും കൂടി വന്നു കാരണം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അതിനെ ത്രീ എച്ച് മൈനസ് ടു കെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ടു കെ മൈനസ് ഫൈവ് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എച്ച് മൈനസ് ടു കെ മൈനസ് ഫൈവ് സീക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് കാരണം ഇത് മോഡിലസ് അല്ലേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരണ്ടേ മൈനസ് ഓഫ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ടു കെ മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലാതെ ഇതിന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊ
അതുപോലെ തന്നെ കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് എച്ച് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ എച്ച് നമ്മുടെ എക്സ് കോർഡിനേ എക്സ് അല്ലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരണത് അപ്പൊ അത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണല്ലേ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണല്ലേ അവിടെ വൈ സോറി വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരിക നമ്മൾ കെ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് കേട്ടോ വരിക തെറ്റി പോകരുത് അതുപോലെ എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വൈ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ ഇവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് വൈ ആക്സിസിന് പാരൽ ആണ് അതിലെല്ലാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പം എക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ മിസ്സലേനിയസ് എക്സസൈസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ വീഡിയോകളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മിസ്സലേനിയസ് എക്സസൈസുമായിട്ട് കാണാം താങ്